హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం మన లైఫ్లో ఒకసారి అయిన టైం ట్రావెలింగ్ గురించి వినే ఉంటాం అందులో కొంతమంది దాన్ని నమ్ముతారు కొంతమంది నమ్మరు కానీ నమ్మే వాళ్ళు ఎలా నమ్ముతారు నమ్మని వాళ్ళు వాళ్ళ థీరీస్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఆరు టైం ట్రావెలింగ్ చేసిన వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకుందాం అవి నిజమా అబద్ధమా అని పక్కన పెడితే ఈ ఎపిసోడ్ మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో సో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా నా వీడియోస్ చూస్తున్నారు ఇలా చూస్తే ఇది పైరసీతో సమానం సో మీరు పైరసీని ఎంకరేజ్ చేయరని నా ఫీలింగ్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ మై వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నెంబర్ సిక్స్ చైనీస్ స్విస్ వాచ్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఒక చైనీస్ ఆర్కియాలజిస్ట్కి ఒక రింగ్ లాంటిది దొరికింది దాన్ని క్లియర్గా చూస్తే అది ఒక వాచ్లా కనిపిస్తుంది అందులో టైం పది ఆరు నిమిషాలు కనిపిస్తుంది దాన్ని స్విట్జర్లాండ్లో తయారు చేసినట్టు ఆ వాచ్ కింద మార్క్స్ ఉన్నాయి ఆ వాచ్ లాగా ఉన్న రింగ్ కనీసం ఐదు వందల సంవత్సరాల కింది దాన్ని సైంటిస్టులు కనుక్కున్నారు కానీ ఇక్కడ ఆశ్చర్యంగా కనిపించే విషయం ఏమిటి అంటే ఐదు వందల సంవత్సరాల కిందట స్విట్జర్లాండ్ అనేది లేదు ఆ వాచ్ టైప్ ఉన్న రింగ్ మాత్రం మేడ్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ అని ఉంది అది ఎలా ఉంది అనేది ఇప్పటికీ ఒక మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది నెంబర్ ఫైవ్ ది టైం ట్రావెలింగ్ మమ్మీ మంగోలియాలో ఉన్న కొన్ని గుహలలో ఒక మమ్మీ దొరికింది అది కనీసం పదిహేను వందల సంవత్సరాల కిందిదని సైంటిస్టులు చెప్పారు కానీ ఆ మమ్మీ కాళ్ళకి ఒక షూస్ లాంటివి ఉన్నాయి అది కూడా మనం ఈ జనరేషన్లో ఉన్న అడిడా షూస్ లాగా ఉన్నాయి కానీ ఆ మమ్మీ పదిహేను వందల సంవత్సరాల కిందిదని సైంటిస్ట్ చెప్పారు కానీ ఆ మమ్మీకి ఆ షూస్ ఎలా వచ్చాయి మాత్రం తెలియదు ఆ మమ్మీ టైం ట్రావెలింగ్ చేసిందంటారా అది మాత్రం ఎవరికి తెలియదు నెంబర్ ఫోర్ ది పిలిపీడియా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది ఒక వైరల్ అండ్ మోస్ట్ పాపులర్ టైం ట్రావెలింగ్ ఉంది అనడానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ని బాగా తీసుకుంటారు ఒక రెండు దేశాల్లో యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఒక షిప్ని కనిపించకుండా రేడార్స్కి చిక్కకుండా ఐన్స్టైన్ అండ్ డికోలిన్ టెస్ట్ల ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని స్టార్ట్ చేశారు బట్ ఈ షిప్ సముద్రంలో మాయమై ఐదు నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చింది అని అందులో ఉన్న మనుషులు షిప్లో ఉన్న ఇనుమలో కూరుకుపోయారని కొంతమంది అయితే అసలు మాయమైపోయారని అమెరికన్ గవర్నమెంటే స్వయంగా ఒక డాక్యుమెంట్లో చెప్పింది మరి అది నిజంగా లేకపోతే అమెరికా దగ్గర ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఉందని అందరూ చెప్పుకోవాలని ఇలా చెప్పిందో ఎవరికి తెలియదు ఆ షిప్ మాత్రం టైం ట్రావెలింగ్ చేసిందని అందరూ అనుకుంటారు నెంబర్ త్రీ ది టైం ట్రావెలింగ్ ఇన్ చార్లీ చాప్లిన్ మూవీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో చార్లీ చాప్లిన్ మూవీ ప్రమోషన్లో భాగంగా ఒక వీడియో చాలా పాపులర్ అయ్యింది అందులో ఒక మహిళ సెల్ ఫోన్ లాంటి దాన్ని పట్టుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఆ వీడియో అప్పుడు ఎవరు అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా చూడలే కానీ కొంతమంది ఆ వీడియోని చూసి షాక్ అయ్యారు ప్రపంచంలోనే ఫస్ట్ సెల్ ఫోన్ మోటార్ల కంపెనీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ఏప్రిల్ మూడున రిలీజ్ చేసింది కానీ ఆ వీడియో మాత్రం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ఆ మహిళ ఆ టైం ట్రావెలింగ్ చేసిందంటారా నెంబర్ టూ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇది ఒక పాతకాలం బుక్లో దొరికిన ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ఇది చూడడానికి టైం ట్రావెలింగ్ చేసిన మనిషి ఫోటోలా కనిపిస్తుంది మీరు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ తనని ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు అతను వేసుకున్న బట్టలు అవి అన్ని పక్కన వాళ్ళతో పోలిస్తే తను ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లా కనిపిస్తాడు తనని అందరూ అలాగే చూస్తున్నారు ఇది ఎడిటింగ్ చేసిన ఫోటో కాదని ఆర్కియాలజిస్టులు తేల్చి చెప్పేశారు మరి ఇతను టైం ట్రావెలింగ్ చేశాడని అంటారా నెంబర్ వన్ టైం ట్రావెలింగ్ హిప్స్టర్ ఒకసారి ఈ పిక్చర్ని బాగా చూడండి మీకు ఇందులో ఏమైనా వింతగా కనిపిస్తుందా ఈ పిక్చర్ కెనడా వెబ్సైట్లో మరియు వర్చువల్ మ్యూజియంలో ఉంది ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో అందరూ ఒక విధంగా పాతకాలం డ్రెస్లో ఉంటే ఇతను మాత్రం న్యూ జనరేషన్లో ఉన్న షర్ట్స్ వేసుకొని కూలింగ్ గ్లాసెస్ పెట్టుకొని ఉన్నాడు ఈ పిక్ చాలా వైరల్ అయింది మరి తను టైం ట్రావెలింగ్ చేశాడా లేదా అనేది మాత్రం తెలియదు సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించిన మ్యాటర్స్ సో మీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ లైక్ మై వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది వాచింగ్ జై హింద్